如果我知道他们抓回来的是马贼扎西，我一定会把他送到你这里来的。这是真的，真的，我向白杜姆发誓。这件事是蒙波干的，他告诉我说是一个小马贼。如果不是卓玛告诉我，我到现在还不知道他是九龙湾的马贼扎西啊。扎西你不认识，那两个红军你也不认识啊？认不认识？这两个人，我倒是见过，但是我不知道他们是红军呢、啊。我还从来没有见过红军，我还以为他们是被红军撵过来的汉人马贼呢。桑杰，春云会议上你假传我的意思，我很生气。你要不是我的亲弟弟，我绝饶不了你。哥哥，那件事我已经认错了。既然是春云会议做出了决定，我我还能说什么呢？这两天我也去欢迎红军了。哦，对了。我还去给他们送了三把，喝酥油呢。这是真的，真的。他们还说，我和他们是一条心。我告诉他们，我是中殿大土司多吉的弟弟。他们说，菩萨会保佑土司老爷的。你这么做就对了嘛。起来。哎，桑杰啊，你是我的亲弟弟，啊，你知道我最担心的是什么吗？我最担心你呀、啊，被王大龙这样的人欺骗。干出有损家族的事情来，我怎么可能？哥哥，我不敢，我不敢。你知道阿妈在世的时候，就反复的叮嘱我，说你胆子小，容易被坏人利用。如果你成熟一点啊，我真想把土司的位置让给你来做。哥哥，你怎么能这么说呢？土司一直是传给长子长女的，这规矩可不能坏啊。就是因为有这个规矩嘛。啊，要不然你说，做一个什么事儿都不管的闲人，那多开心呢！哥哥，您放心，我以后再也不跟王大龙来往了，真的。这可是你说的。是的。那我就放心了，你下去。哎。撤！撤！
。这么小姐，我真的不想离开这个地方。等你有时间了再来。那我再找几个像，好吗？我会没事的时候，孤独的时候，想着你的时候，我可以拿出这些照片，我会有一种温暖的感觉。这么小姐，我就是一只黑颈鹤，我们的约定，我一定会记住。康威教官，如果我是你的话，我会选择当个逃兵。康威，打我哥哥，你们多保重。中文小姐，你放心，我一定会回来。中文妹妹，再见了。这。说，出这个主意的人，他就是你。是，康威教官。我提出这个建议之后，心里一直很内疚。一方面，作为军人，我必须履行职责，帮助政府抵抗红军；而另一方面，作为一个佛教徒，是不能杀生的。我心里真是，所以你应该知道，你不能用这些无辜者的生命玩你的游戏。可是春运会议已经做出了决定，允许红军过境。要想阻挡他们，就必须挑起事端，让活佛和土司改变主意。我提出这个建议，正是为了达到这个目的。康威教官，你说。我错了吗？我觉得你应该问你自己一个问题：如果你是对的，你为什么会那么难受？是啊，康威教官，这就是我一直想不明白的地方。我提出这个建议之后，心里一直很内疚。如果当时再晚一步，拉杂村遭到了屠杀。我想，我一辈子都会后悔。可是，眼看着红军就这么进入中殿，我又觉得背叛了政府，违背了职责。康威教官，请你告诉我，信仰和使命、道德与职责，我究竟应该怎么选择？大了，你我都是军人。死亡是我们必须要面对的，避免不了。但是，不光是在战场上，还是在战场下，有一个事情你必须得记住：尊重生命。可是，康威教官，你愿意去大屠杀拉杂村也好，你逼一个不通过审判。都说明一个问题，什么问题呢？
你不苟尊重生命。康文教官，如果我对生命表现出了足够的尊重，我就可以这么做了吗？你别跟我玩文字游戏，你知道什么是对的，什么是错的。也许会的，我看那个时候你已经是个中点的女王了，会有一个英俊的丈夫，很多很可爱的孩子。哎，这也不一定呀，也许我一辈子都不结婚呢。那如果是这样，我回来的时候不说你是个老太太，我还会爱你。小姐，我想向你打听一个地方。要去哪儿？我想去洋河上的洋寺庙。一直沿着河往那边走，城南西北边就是了。谢谢啊。何梅，何梅，我知道了，就在那边呢。真笨。哎，何梅，何梅。我在拉萨见过不少洋人，他们一个个长得像鬼一样，红头发，蓝眼睛。你别再说了，行吗？如果你要怕的话，咱们就回去吧。我才不怕呢。你看吧，还是怕了吧？我不是怕洋和尚，我是怕丁巴什罗大神会不高兴。这关丁巴什罗大神什么事儿？我是东巴金狮的女儿，现在到了异教的地方。那咱们还是回去吧，万一丁巴什罗大神怪罪下来，咱们就倒霉了。可我们还没见到洋和尚呢。二位，神父回来了，请吧。哎，何梅。两位里边请。神父，他们来了。进来。你们来找我的吧？您就是神父老爷吧？我是佩洛特神父，不要称呼老爷。你们来，有什么事吗？哦，神父老爷，不，神父大人，我们是来找人的。找人。找什么人？他是一个马贼。神父大人，我是来找丹巴哥哥的。他是带了一个红军连长来这治病。那个红军连长身后还跟了一个小红军，叫许建荣。那个连长叫柳志红。你们来找他们？神父大人，你见过他们？请跟我来。看到没？我说丹巴哥哥在这儿的吧？什么？丹巴哥哥已经回九龙湾了。是啊，昨天下午走的。怎么？你们是来找他的？你看吧，我说过吧，他肯定回九龙湾了。怎么又白跑了一趟？哎，何梅，何梅。爸爸，嗯，你说让我去参加子贡的婚礼啊？是啊，本来是你桑吉阿库去，可你也知道啊，你桑吉阿库呢，跟这个那人呢，有些过节，所以只能你去了。我不去。嗯，嗯，知道了。你还是忌讳啊，忌讳子贡先前对你的求婚。阿爸。
。你说像泽贡那样的人，那就是个小肚鸡肠的人，一点都不像个康巴汉子，是吧？你说万一我要是去了，他要是借题发挥，那不是给人家祸里添堵吗？嗯，那不会。你就这么想啊？他要是在意的话，也不会给我们家发请帖。再说了。你是去参加他的婚礼，他怎么可能让你难堪呢？哎呀，阿爸！哎、你别慌，你,你阿妈穷就是个尖酸刻薄的人。那好吧，那要是我去了，如果他出言不逊的话，我可不让着他。那可不行，你是客人。再说了，是他儿子的婚礼，他能对你出言不逊，我才不信呢。哎，怎么不会啊？你想想。当初他特别想让桑吉阿库入赘，阿姨没有答应。后来他让泽贡向我求婚，我也没答应。你觉得他能对我有好话说吗？你想的太多了。这是他儿子的婚礼，他不会对你出言不逊的。啊？不会，不会。你跟桑吉阿库怎么不去啊？你就是怕这个是不是？阿爸，你招了吧？是不是、啊？是不是、啊？就你聪明。必须得去。哎，行，去。多带点礼品。哎，管家，阿姨为什么不让阿爸娶曲美？曲美家是贱民，老土司怎么可能让她嫁到乐仓家呢？可阿爸爱曲美啊，阿姨怎么能这么忍心呢？不忍心又能怎样？贵族和贱民是不能通婚的。否则是要遭报应的。那去美去哪儿了？不知道，也许已经死了。我阿爸跟去美的事，阿妈知道吗？知道。你阿妈是个仁慈的姑娘，她劝老土司把去美留在府上，可老土司没有答应。你见过去美？见过一面。我阿妈跟去美哪个漂亮呀？他们都很漂亮。可惜你阿妈生你的时候难产，是神父剖腹产。管家，我阿妈离家出走，真的是因为这个吗？是的。看来我真是个不祥的人。阿妈要不是因为我的话，就不会离家出走了。小姐，你怎么能这么想？哪有女人不生孩子的？那阿妈要是生个男孩的话，或许就不会难产了。多玛小姐，这都是命数。女人生孩子。不论是男是女，都会有难产的危险。管家，你说虫草老爹的死会和桑吉阿库有关系吗？你怀疑你的桑吉阿库？那天扎西这么跟我说的。小姐，马贼的话怎么能信呢？你的桑吉阿库是个多么善良谦恭的人啊！他怎么可能跟虫草老爹的死有关呢？好了，管家，你还是回去吧。小姐，一路平安。嗯，我回去了。哼我最后一次警告你，你要是再说丹巴哥哥的坏话，我永远不理你了。贺梅，我是为你好，你和扎西不会有结果的。我告诉你。丹巴哥哥是马贼也好，马饺子也好，哪怕他是奴隶，我也跟定他了。贺梅，那我也告诉你，我的心里全都是你。如果如果在你没有嫁给他之前，就算你嫁给他了，我也不会离开你的。哎，你怎么就这样呢？反水台有很多好姑娘，你干嘛非得跟着我呢？贺梅，我心里全是你。如果一天见不到你，我比死还难受。我跟你一样，我一天见不到丹巴哥哥，我就觉得活着没意思。何美，好像有人在叫我名字。在哪儿啊？何美。
中枪了！中枪了！中枪怎么办啊？我们带他去找杨和尚吧。不行，你没有看到连连长没腿了吗？我可不能让丹巴哥哥没有了胳膊。可子弹不拿出来，他会没命的。找我吧，他一定有办法。我们回白水台。来，我来。小心点啊！林木，你还行吗？要不然我来呗。没事。何梅，何梅，咱们歇一歇吧。我没关系的，我不疼，继续走吧。你的手都流血了。我不疼，让丹巴哥哥赶快回白水台更重要啊！快走吧。何梅，别啰嗦了，快走。小西，你醒醒！丹巴哥哥，扎西往下看，往前看。何梅，集中精神，往前看。
！啊，何美，我撑不住了！大哥，你一定要撑住，我求求你了，一定要撑住！大白哥哥，大白哥哥，大白哥哥。罗马小姐，扎西德雷，让我好好看看你。卓玛，你多接阿爸好吗？托阿妈穷的福，阿爸身体很好。那桑吉阿库也好吗？阿库也很好。我家泽贡啊，没福气。要是真娶了你啊，我们倪亲家与你们乐仓家可就是亲上加亲了。是卓玛没福气。再说我阿妈与阿妈琼是表姐妹，近亲是不可以通婚的。都是多吉的托词，他嫌我德清家穷，比不上八堂木里富裕。阿爸没有这个意思。他和桑吉啊都不来了，还不是这个意思。阿妈琼，阿爸是因为腿上的伤一直没有痊愈，便来。我桑吉阿库，是因为去了昆明办政务，确实愁不开身。是这样吗？是啊。我看呀，他们是不敢来见我。两个大男人，都死了老婆，他们呀，是怕别人说出来笑话呀。<笑>阿妈琼，您可真会开玩笑。不过。我桑吉阿库确实很惦记您，是吗？他惦记我。是啊，我桑吉阿库呀，经常跟我提起您。他跟我说，阿妈琼是咱们中殿最豪爽的女人了。你不知道，当年你桑吉阿库不肯入赘到德钦来，也曾说过这样的话。他跟我阿妈说，我桑吉生性懦弱，配不上美丽骄傲的。慈母姑娘。呵呵老爷，好消息，好消息啊！什么好消息？叶志土司在缅北让瓦王打败，损失惨重。这是真的？谁告诉你的？从缅北回来的马帮都在这么说。开始我也不太相信，就专门派人到叶之去调查。传回来的消息证实，千真万确，一点不假。好消息，是该收回巴东的时候了。老爷，叶之土司战败，实力肯定受损，这正是我们收回巴东的好时机啊！去，把桑吉叫来。是。当年我跟他在康定一块上了三年的学，我了解他。他外表温文懦弱，可内心呀，狠着呢。他是我们康南地区的学生首领，真的？那可不，他心里呀，有股说不出的傲气儿，这，也是我喜欢他的原因。哎，阿妈琼，你跟我阿库现在都是一个人，你们可以……他不来参加泽贡的婚礼，就是躲着我。可是我心里明白，等到有一天，他实在走投无路了，他会来找我的。中甸地区一半都是我桑家库的，怎么可能会走投无路呢？你是个善良的姑娘，有些事情你还看不明白。那就请阿妈琼指点一下我。等你当上了土司再说吧。对了，你阿爸给你找男人了吗？还没有，你们康南呐、啊，是中甸地区的金窝。
，你是这金窝里的金凤凰。到你们那儿入赘的贵族公子，一定不少吧？也没多少，就是汪波土司家的二公子。哎，汪波土司家的二公子，你可千万不要答应他，他不学无术，我见过他。你将来是要当土司的，还是得找一个能帮你料理政务、有能耐的人？阿妈琼说的对。我也没有答应他。不过，我不想当土司，我倒是期望着有一个哥哥或姐姐就好了。这就是命啊！当年我和你的想法一样。当土司虽说是尊贵，但是没有选择爱情的权利，也没有什么自由，还不如一个平民百姓活得快活呢。我也是这么想的。这规矩啊。该改的时候就得改，你阿爸呀是个顽固守旧的人，我说这话你该不高兴了吧？不，阿爸的确如此。<笑>夫人，穆里土司落珠八座，和他的孙子仁清到了，请。是。什么？你要进攻巴东？你的意思呢？叶芝土司虽然在缅北打了败仗。可我们依然没有收回巴东的实力呀、啊！嗯，这巴东啊，是我们乐仓家族的发源地，不收回我愧对祖宗啊！巴东当然要收回，可是如果硬拼，恐怕我一定会先礼后兵的。哥哥的意思是，要找个人调停。对，哎，你觉得若珠土司怎么样？嗯，若珠土司德高望重。我想，叶芝土司不会不给他这个面子。那就好，你跑一趟木里，拜见洛珠土司。好。卓玛，木里土司洛珠，你认识吗？认识，说来也算是亲戚。我阿姨的妹妹以前就嫁到了木里土司家。哦，这我倒忘了。你们乐仓家与巴措家原来不是通婚的吗？可后来为什么又不通婚了呀？这个我也不太清楚，只是知道以前他们通婚的时候都带着各自的领地，这样就产生了很多矛盾。为了能够保证自己领地的完整，从我阿姨那一辈开始就不再互相通婚了。啊、哦，里边请。欢迎洛珠土司，扎西德嘞。慈母土司，扎西德嘞。慈母阿妈琼，扎西德嘞。扎西德嘞。这仁清可是越长越英俊了呀！我要是有个女儿啊，一定让她嫁给你。慈母阿妈琼就是爱开玩笑，不过，仁清倒还真是喜欢卡瓦格博神山这边的姑娘。这边的姑娘，最漂亮了，还望慈母阿妈琼帮着介绍介绍。你眼前不就有一位吗？你看卓玛小姐怎么样啊？阿妈琼，你可别开这样的玩笑。露珠阿尼。扎西德嘞，啊，扎西德嘞，哎，这是建堂多吉土司的女儿卓玛呀。是啊。哎呀呀呀呀，小卓玛长成大姑娘了，越长越漂亮了。谢露珠安妮的夸奖。哎，你阿爸还好吧？哎，听说他让……哦，阿爸现在很好。那件事情其实是个误会。哦，哎，这是我的孙子仁清。小的时候啊，你们俩在一起玩过，还记得吗？哦，仁清哥哥，好久不见了，你跟小时候可完全不一样了呢。周妈，你和小时候也不一样了，不过还是这么漂亮。<笑>以我对叶芝土司的了解。他不会轻易放弃巴东的，还是得做好动武的准备啊！哥哥，俗话说，瘦死的骆驼比马大。以我们目前的实力，我们还不能轻易的跟他们动武，不能再等了。现在正是时候，通知下去，让每一个伙头给我纳贡二十匹马、二十条枪。这。
清，你在昌都都一直上学吗？呃，对啊，去年刚回来，在拉萨待了一年。为什么要回来啊？哦，我阿爸身体不太好，我想回来看看他。啊，你在拉萨都干些什么呀？就是在嘎夏政府做一名书办，替别人抄抄写写什么的。不过以你们八错家的关系，你以后肯定升官。哼，我以前是这么想的，不过现在，我想放弃了。为什么？因为，我遇到卓玛小姐娘。你什么意思呀？我什么意思？卓玛小姐，你这么聪明，我想，你会明白我的意思的。燕青，咱们都十多年没有见面了，你不觉得你刚刚说的话有点草率吗？草率？卓玛小姐，你知道什么叫一见钟情吗？你对我一见钟情？是啊，当我第一眼见到你的时候，我就彻底被你征服了。<笑>你笑什么呀？你觉得这很可笑吗？哎，我问你，为什么你们男人见到女人都会说一见钟情呢？为什么你和康威一样呢？康威？康威是什么人？是美国人。怎么，太爷？哎，不管你对不对我一见钟情，可我对你一点感觉都没有。我可以等。不用，我心里已经有人了。谁？不告诉你。卓玛小姐，你心里有没有意中人？这并不影响我对你的追求。我觉得在南康吧，还没有谁能比得过我，更有优势，赢得卓玛小姐的爱情，不是吗？你怎么这么自信？因为我是穆里王的孙子，我觉得你啊，还是适合在拉萨干书办。卓玛小姐，我告诉你，别说是一名书办了，就算是让我当上了嘎夏政府的嘎伦，我也愿意放弃。可你要知道，我以后要当中殿的大土司，你要想和我在一起，就必须入赘。入赘怕什么呀？只要能跟你在一起，就算上刀山下火海，我也愿意。我想回去了，卓玛，卓玛。小姐，丹巴哥哥，你喜欢那个卓玛小姐吗？卓玛醒了！我这是在哪儿啊？在我家啊，子弹已经取出来了，是我阿爸请神父来取的，好大一颗子弹啊！不过现在已经没事了，一定会好起来的。你现在伤口还疼吗？不疼了，谢谢你，何梅。看你说的，跟我还说什么谢谢？丹巴哥哥，说吧，是谁打伤你的？是格赞。格赞，这个家伙，他一定不得好死。何梅，何，伦布。丹巴哥哥醒了。扎西，你的命可真大。如果不是我们，我看你……这次真的多亏了伦布，要不是他，我一个人也……谢谢你，伦布。不用谢了。
何妹，我们去采松茸吧。但八哥哥这样，我能走得开吗？你自己去采吧。何妹，我没事了，你们去吧。我不去，我不能离开你。你饿了吗？我做饭给你吃。你就是何梅，真漂亮。我哪儿漂亮？卓玛小姐才漂亮呢。你的伤痕好像吗？好多了。你最好离卓玛小姐远一点，不然我会杀了你。你再说一遍，你快给我滚！